，但是他们最后一棒有超强的李玉婷。看看这交接棒，吴红啊，这第三个交接棒，李玉婷落后前两位有将近五米，最后的决胜，长春城冠军领先。哇，这进攻非常激烈。已经跑到了二道去拼，李玉婷还剩五十米，中间有一个空当，李玉婷从中路超了过去，看看最后的决胜，哇，太厉害了，这就是超级强棒。十九岁天才横空出世，安徽李玉婷最后一棒连超两人逆转夺冠。大家好，欢迎来到田界小飞侠。说起中国短跑，你会想起谁啊？我第一个想到的便是苏炳添。第一个突破十秒大关的黄种人，他让亚洲人看到了希望。黄皮肤的人也能破十秒。田径一百米项目十秒是一个至关重要的分水岭，这是很多运动员职业生涯为之奋斗、为之努力、想迈过去的一个关卡。这是运动员一生的梦想。国际田联游金站决赛，苏炳添跑出九秒九九的好成绩，成为黄种人历史上第一次迈进十秒大关的人。中国飞人苏炳添，他在刘翔开启中国田径大门之后。中国田径在他的带领下一路勇往直前，成为中国田径乃至亚洲田径赛场的领军人物。他是黄种人首次扣开一百米十秒大关的选手，意义伟大。然而在田径赛场上，不光光只有男人的身影，巾帼也不让须眉。来自广东的梁小静就力压韦永利、葛曼奇，成为中国新一代短跑一姐。韦永利在后程在追，梁小静在前程的优势慢慢的保持住，看看最后的冲刺。十一秒二七，梁小静呢，与距离世锦赛达标差了零点零三，这就是基本上达标的水平，获得了这次挑战赛跟这个达标赛的冠军。今天这个四九呢，葛曼奇在今天后程有点跑崩了啊，他这个整个后边我们的感觉能力不足有点。嗯梁小静把整个启动节奏呢带到了一个高水准，而且他一直用这个速率压制着其他选手。对，换句话说，我们是看这这个葛曼奇呢，就是由于体力问题而带来这这个跑的技术的一个微小的变化。对，呃，从这从这个动作我们看到，我们中国的女子短跑的跑的全程跑的技术，应该说，较以前来说，有一个比较明显的一个进步。嗯。在女子新生代短跑运动员当中，也是出现了许多优秀的年轻小将，李玉婷就是其中一位。咱们先通过一个小短片来了解一下吧。我是李玉婷，我是一名零零后短跑运动员。今天又是我来大学训练的第一堂课，好期待哦！十七岁的李玉婷是南京大学的新生，别看她年轻，她已经是这个年龄段前所未见的短跑顶尖高手了。二零一九年三月，在中国香港举行的亚洲少年田径锦标赛，李玉婷第一次为国出战，在女子二百米跑中跑出了二十三秒八三的个人最好成绩，并刷新赛会纪录。这个小姑娘从此进入大众的视线。出生于安徽界首的李玉婷，儿时就是一个活蹦乱跳的小姑娘，和跑道的结缘也仅仅出于爱玩的心态。第一次参加比赛的时候呢，就就是，哎，当时也比较小嘛，就是去玩的，就看别人跑的感觉还挺好玩，就去试一试。比赛就就保持一颗平常心吧，因为我一直比赛就心态比较好，就不在乎一些成绩啊之之类的。听起来轻描淡写的。一颗平常心，在比赛中会往往成为决定胜负的关键因素。也正是因为这颗平常心，让李玉婷的教练看到了她身上最闪光的地方。看完之后，咱们再来看看她的精彩比赛。第九道，保安阳光俱乐部接力队，第一棒徐思一，第二棒马慧欣，第三棒张惠梅，第四棒黄淑平，第八道
动力阳光俱乐部接力队，棒次交接依次是：一棒李婉苏，二棒孙静元，三棒刘凌宇，四棒潘家南。第七道武汉青少年俱乐部接力队，棒次交接依次是：一棒高若曦，二棒李瑞，三棒徐颖，四棒黄世尧。第六道长春城冠俱乐部接力队，棒次交接依次是：一棒崔新月，二棒韩浩天，三棒桂阳。四棒张悦，第五道南昌西湖俱乐部接力队，棒次交接是：一棒谢月林，二棒袁月，三棒蔡亚轩，四棒宋祖威。第四道芜湖红澳俱乐部接力队，棒次交接依次是：一棒杨春雪，二棒史林奇，三棒姚新敏，四棒李玉婷。第三道呼市翱翔俱乐部接力队。棒次交接依次是：一棒云舒曼，二棒朱诗雨，三棒魏娇，四棒王淑珍。第二道红眼俱乐部接力队，棒次交接依次是：一棒蒙婷，二棒马淑玉，三棒李一，四棒王雨萌八支队伍各就其位，咱们一起来看看这场比赛吧。鸣枪开始后，史林奇或许是过于紧张，有些怯场，反应时慢到了零点三九五秒之多，比湖南队和广东队慢了零点二秒之多。使得第一棒较为落后两支强队。第二棒许娜娜和第三棒杨春雪速度比较强劲，在顺畅交接下缩小了与湖南、广东的差距。等李玉婷接棒后，安徽队处于第三位，并没有落后湖南和广东多少。身材相对高大的李玉婷，迈开宽阔步幅，加快步频，强势加速，缩小与他们的差距。最后几十米逆转，完成超越。四十五秒八八，安徽队无悬念赢得了冠军。李玉婷发展潜力巨大，未来有望接班韦永利、梁晓静等国手名将，大家怎么看呢？欢迎在评论区留言哟！喜欢田径的朋友点个关注再走呗。